ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഹൗ ടു റിവ്യൂ എ വെൽഡർ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എ എസ് എം ഇ സെക്ഷൻ നയൻ അതായത് എ എസ് എം ഇ സെക്ഷൻ നയൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡർ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഷീൽഡൻ മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡർ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇ സെവൻ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ജി പൊസിഷനിലാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ വെൽഡർ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിന് മൂന്ന് പാർട്സുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്സാണ് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഈ ടോപ്പ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നീട് ഒരു ടേബിൾ കാണാം ആ ടേബിളാണ് എസെൻഷ്യൽ വേരിയബിൾ ടേബിൾ പിന്നീട് അതിന് താഴെ ഒരു ടേബിൾ കാണാം അതാണ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ടേബിളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജനറൽ റിക്വയർമെൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വെൽഡേഴ്സ് നെയിം ആരാണോ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ പേര് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം വെൽഡർ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു വെൽഡർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബ്ല്യു പി എസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു വെൽഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു വെൽഡർ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് ആ ഡബ്ല്യു പി എസ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഒബ്ലിക് എച്ച് ഒ ഒബ്ലിക് സീറോ വൺ പിന്നീട് ഡേറ്റ് ആ ഡബ്ല്യു പി എസിൻ്റെ ഡേറ്റ് അതിനുശേഷം ബേസ് മെത്തൽ വെൽഡർ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഗ്രേറ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എ എസ് എം ഇ സെക്ഷൻ ടു എയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എ എസ് എം ഇ സെക്ഷൻ ടു എയിൽ എസ് എ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഫോർ പ്രഷർ വെസർ പ്ലേറ്റ്സ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഫോർ മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ സർവീസസ് അതിനുശേഷം ഫില്ല മെറ്റൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എം എ ഡബ്ല്യു വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവിടെ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എഫ് എ നമ്പർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും എസ് എഫ് എ നമ്പർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ അത് ലഭിക്കുവാൻ എ എസ് എം ഇ സെക്ഷൻ ടു സിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ് എ എസ് എം ഇ സെക്ഷൻ ടു സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എഫ് എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കാണാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഫോർ ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ബേസ് മെറ്റൽ ആണ് അതിനുശേഷം അതിൽ സെക്ഷൻ ടു സിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എസ് എഫ് എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഫോർ ഷീൽഡൻ മാർക്ക് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാം പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഇ സെവൻ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് അതൊരു ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ജി ആണ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശോധിക്കാം അടുത്തതായി കാണുന്നത് ടേബിളാണ് എസെൻഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ടേബിൾ എസെൻഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽഡായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യു ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ടേബിൾ ക്യു ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം കുറേ അധികം പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് ജോയിൻസ് ബേസ് മെറ്റൽ ഫില്ല മെറ്റൽ പൊസിഷൻ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഈ എസെൻഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വെൽഡർ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ജോയിൻസ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ബാക്കിങ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ബാക്കിങ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വെൽഡർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ബാക്കിങ്ങിലാണ് അതായത് വെൽഡർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത് വെൽഡർ വിത്ത് ബാക്കിങ്ങോട് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽഡർ ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ബാക്കിങ് 
അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് ടേബിൾ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയനിലേക്കാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ കാണാം പെർഫോമൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലാണ് വെൽഡ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൽഡർ ഗ്രൂ വെൽഡാണ് ഫോർ ജി പൊസിഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഹെഡിങ്ങിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വെൽഡർ പ്ലേറ്റിലും പൈപ്പിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നോക്കേണ്ട ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ബേസ് മെറ്റൽ അതായത് ടേബിൾ ക്യൂ ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബേസ് മെറ്റൽ പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ പി നമ്പർ അതായത് ബേസ് മെറ്റൽ പി നമ്പർ ഇവിടെ പി നമ്പർ വൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റേഞ്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലേക്ക് പോവുക അതായത് സെക്ഷൻ നയനിൽ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പി നമ്പർ ബേസ് മെറ്റൽ യൂസ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷനും ബേസ് മെറ്റൽ ക്വാളിഫൈഡും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ കാണാം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പി നമ്പർ വൺ ആണ് എസ് എ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഗ്രേറ്റ് സെവൻറ്റിയുടേത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽഡർ ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്ന പി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പി നമ്പർ വൺ ത്രൂ പി നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആഫ് പി നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് പി നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ത്രൂ പി നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എ എസ് എം ഇ സെക്ഷൻ നയനിൽ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന ടേബിളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് എഫ് നമ്പർ ഇതൊരു ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് നമുക്കറിയാം സെവൻ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് അപ്പോൾ എഫ് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ തേർട്ടി ടു സെക്ഷൻ നയൻ്റെ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ തേർട്ടി ടുവിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും എഫ് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എഫ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ പൗഡർ ഇലക്ട്രോഡാണ് എഫ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടൈൽ ഇലക്ട്രോഡാണ് റൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സീറോ വൺ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ ത്രീ എക്സെട്രാ എഫ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെലിലോസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് അതായത് സിക്സ് സീറോ വൺ സീറോ സിക്സ് സീറോ വൺ വൺ അതായത് പൈപ്പ് റൂട്ട് അടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സാണ് സെലിലോസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതിനുശേഷം എഫ് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്സാണ് സെവൻ സീറോ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം എഫ് നമ്പർ ഫോർ ഇലക്ട്രോഡാണ് അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം എസൻഷ്യൽ വേരിയബിളായ എഫ് നമ്പർ ഇവിടെ എഫ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് വിത്ത് ബാക്കിംഗ് ആണ് വെൽഡർ വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെയൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ടേബിൾ ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ എഫ് നമ്പർ ഫോർ വിത്ത് ബാക്കിംഗ് ആണ് വെൽഡർ ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഈസ് ക്വാളിഫൈഡ് ടു വെൽഡ് എഫ് നമ്പർ വൺ വിത്ത് ബാക്കിംഗ് എഫ് നമ്പർ ടു വിത്ത് ബാക്കിംഗ് എഫ് നമ്പർ ത്രീ വിത്ത് ബാക്കിംഗ് എഫ് നമ്പർ ഫോർ വിത്ത് ബാക്കിംഗ് അതാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് എഫ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വിത്ത് ബാക്കിംഗ് വെള്ളർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വിത്ത് ബാക്കിംഗ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്ന എസൻഷ്യൽ വേരിയബിളാണ് ബിൽഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തിക്നെസ് വീണ്ടും ക്യൂ ടേബിൾ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ ഫില്ലർ മെറ്റൽ വെൽഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തിക്നെസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വെൽഡ് മെറ്റൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണ് ഫോർട്ടീൻ എം എം അതായത് നമ്മുടെ തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ വെൽഡ് തിക്നെസ് ലിമിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകേണ്ട ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ബി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടി ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വെൽഡ് മെറ്റൽ തേർട്ടീൻ എം എം ആൻഡ് ഓവർ വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് ത്രീ ലെയർ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ടു ബി വെൽഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണ് വെൽഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ എം എം ആണ് മിനിമം ത്രീ ലെയർ വെച്ച് വെൽഡർ മിനിമം ത്രീ ലെയർ വെച്ച് വെൽഡർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹി ഈസ് ക്വാളിഫൈഡ് ടു വെൽ
നമ്മുടെ വെള്ളം ഇനി വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ വെല്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ പോകുന്നു ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫോർ ജി അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഏതൊക്കെ റേഞ്ച് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പോകേണ്ട ടേബിൾ ടേബിൾ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നൈൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഫോർ ജി ആണ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് സെക്ഷൻ നയൻ ടേബിൾ ക്യു ഡബ്ല്യു ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഓവർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് അതായത് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഓവർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് ഓടിയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ടെൻ എം എം ഓടിയുള്ള പൈപ്പാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫ്ലാറ്റ് ഓവർഹെഡ് പൊസിഷനിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് ഓടിയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഓൾഡി ഓൾഡി ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ നോട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് സെവൻറ്റി ത്രീ എം എം ഓ ഡി ആൻഡ് ഓവർ അദ്ദേഹം ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിൽ എല്ലാ ഓ ഡിയിലും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല അതായത് സെവൻറ്റി ത്രീ എം എം ഓ ഡി ആൻഡ് ഓവറിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് വെല്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഓവർ സിക്സ് ടെൻ എം എം ഓ ഡി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഉള്ളി പൈപ്പ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എം എം ഓ ഡി ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ ഉള്ളി ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഫ്രം സെവൻറ്റി ത്രീ എം എം ഓ ഡി ടു സിക്സ് ടെൻ എം എം വെൽഡർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനിയും പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഓവർ സിക്സ് ടെൻ എം എം ഓ ഡി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്ലാറ്റും ഓവർ ഹെഡ് പൊസിഷനും വെൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം വരുന്ന എസെൻഷ്യൽ വേരിയബിളാണ് പ്രോഗ്രഷൻ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രഷൻ ഫോർ ജി ആണ് പ്രോഗ്രഷൻ അപ്പ് ഹിൽ ഓർ ഡൗൺ ഹിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഫോർ ജി പൊസിഷൻ അതിനുശേഷം ബിൽഡിങ് കറണ്ട് ഓർ പൊളാരിറ്റി അതൊരു എസെൻഷ്യൽ വേരിയബിൾ അല്ല എസ് എം എ ഡബ്ല്യുവിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ വെള്ള യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെള്ള ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്നതും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് എ എസ് എം ഇ സെക്ഷൻ ടു സിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ദയ